السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة لعمل مفرش سفرة بالتشبيك سهلة وبسيطة ومميزة وجميلة في نفس الوقت واتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع ابره رقم 3.5 ملم لكن زي ما قلنا مع بعض قبل كده في المعتاد احنا مش بنعمل مفارش السفره بالخيوط وصيف انا بطبق بيها بس علشان تكون واضحه وكبيره قدام عينيكم لكن الخيوط اللي احنا بنستخدمها لمفارش السفره خيط غزل النايلون اللي هو غزل الصياد وخيط غزل المنجد اللي هو بيكون دايما اوف وايت او ابيض اللي هو الخيوط اللي بيكون شلات واحنا بن لفها بكر ونبتدي نشتغل بيها وعندنا الخيوط القطن المصرية بتكون حلوة جدا وجميلة بس ناخد بالنا من الانواع اللي بتبهد ان احنا نبعد عنها لو هتجيبي مثلا تشغلي مفرش وانت محتاجة ان انت تغسلي وتكوي فمحتاجة ان يكون معاكي الالوان ثابتة نقدر نشتغل بأليس ديفا او أليس ديفا بلس لكن احنا عارفين ان هم ما فيهوش نسبة قطن خالص هم مجرد بس معالجين بطريقة ان هم تحس ان هم قطن لكن الوانهم ثابتة مية في المية وخامتهم ممتازة عندنا اليس كوتون جولد بيكون 45% من القطن و55% من الاكليريك المعالج بطريقه القطن بحيث ان انت ما تحسيش ان هو مش قطن دي الانواع اللي احنا ممكن نشتغل بيها وبتكون حلوه جدا ومميزه واي نوع طبعا انت حابه تشتغل بيه حتى لو حابه تشتغلي بالصوف ما فيش مشكله بردك ممكن نشتغل بيه لو انت حابه بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ببتدي اعمل دائره سحريه بسيب مسافه من الخيط وعلى اثنين او واحد من الاصابع ابتدي الف ايدي بالشكل ده الف الخيط على ايدي بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام ما بجيبش الخيط جنب بعضه لا بجيبه بشكل حرف الاكس عكس بعضه وارجع تاني للخلف هلف ايدي الناحيه الثانيه بيكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقه الاولى وبطلع فوق الحلقه الثانيه اسحبها من تحت الاولى وبلف ايدي الناحيه الثانيه وبخرج واحده واحده الخيط من على ايدي طرف خيط البدايه بحافظ عليه كويس جدا لان هو اللي هيقفل لي الدائره السحريه في النهايه اما طرف الخيط المتصل بالبقره برفعه على ايدي وببتدي اشتغل طيب قبل ما اشتغل في الدائره السحريه انا لو جيت اشتغل فيها دلوقتي آه مش هتكون مقفوله وهتفك مني طيب ازاي اقفلها بيكون عندي على الابره كده حلقه بلف الخيط وبخرج منها كده انا عملت سلسله السلسله دي اعتبرتها يعني بتعمل عامل مشترك ما بين ان هي بتقوم بدور ان هي قفلت الدائره السحريه وبتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى طيب احنا عايزين الغرزه الاولى تكون غرزه عمود بلفه وارتفاعها ثلاث سلاسل وعايزه بعض منها كمان سلسلتين يعني خمس سلاسل يبقى هنرتفع خمس سلاسل ارتفعنا منهم واحده زي ما اتفقنا مع بعض ان هي بتكون جزء من الارتفاع زي ما بتقفل لي الدائره السحريه بتكون كمان جزء من الارتفاع يعني هشتغل بعديها اربعه غرزه سلسله ده كده واحد بقى نبتدي نعد واحد اتنين تلاته أربعة خمسة دي الأولانية واشتغلت بعدها أربعة هدخل داخل الدائرة السحرية وابتدي أكون تمانية عمود بلفة اشتغلنا أولهم طبعا يعني فضلي سبع عمود بلفة وبعد كل عمود بلفة باخد سلسلتي ازاي بشتغل العمود بلفة انا كده اعتبرت نفسي اشتغلت العمود الاول وخدت سلسلتي بنشتغل بقى العمود بلفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لان جاية من اسم العمود عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين في داخل الدائرة السحرية في المنتصف هدخل الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه يبقى كده عملنا عمود سلسلتين عمود ارجع اخد سلسلتين واحد اثنين كمان مره العمود رقم ثلاثة سلسلتين واحد اثنين الدائره السحريه واسعه شويه بضيقها وبشتغل ايه على قد المكان اللي انا عاوزاه كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلتين واحد اتنين خمسة سلسلتين واحد اتنين ستة سلسلتين واحد اتنين سبعة واحد اتنين نبتدي نعد تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة رقم تمانية والاخير وبعد منه سلسلتين واحد اتنين خلاص كده خلصنا السطر الاول بشد بقى خيط البداية خالص بالشكل ده شايفين قفلنا كده منتصف او مركز او سنتر الدائرة ابتدي اروح فين يا بنات بقى هاخد معايا خيط البداية ده وتبتدي اخفيه معايا هروح فين بعد ما اخدت السلسلتين دول انا معايا خمس سلاسل هنا شايفينهم 
كده واحد اتنين وهنا عندي واحد اتنين رقم تلاتة بسيب الحلقة الأولى وباخد الحلقتين اللي وراها بدخل فيها وبحط معايا كمان خيط البداية وبسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة طيب في السطر الجديد أو السطر التاني راوند التاني ببتدي أشتغل فين؟ بشتغل عند السلسلتين دول إذا أنا همشي بمنزلقة لغاية المكان ده ببتدي أشتغل في كل مكان عندي غرزة بوب كورن غرزة فشارة مكونة من خمس أعمدة يعني خمس عمود بلفة هشتغل ثلاث سلاسل ارتفاع في البداية واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم بس سلاسل ارتفاع وابتدي أكون غرزة البوب كورن بتاعتي مكونة من خمس عمود بلفة في نفس الفراغ كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعد ما خلصت الخمسة بسحب الخيط لفوق بالشكل ده شايفين بقى الفراغ اللي هو حرف ال V أو الفراغ اللي بيكون فوق العمود الأول بدخل فيه بالشكل دوت وبسحب معايا الحلقة دي اللي احنا كنا سايبينها من تحت حرف ال V للغرزة الأولى أصبحت كده معايا غرزة بوب كورن بعد ما خلصت الغرزة باخد خمس سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هروح للفراغ اللي بعده وأكون كمان غرزة بوب كورن مكونة من خمسة عمود بلفة واحد خيط البداية معايا طبعا اتنين تلاتة اربعة خمسة بخلص الخمسة وبرفع الخيط بتاعي بالشكل ده باجي للغرزة الاولى العمود الاول وباجي فوق حرف الفي فوق الفراغ بتاعه اسحب الحلقة دي من تحته صبع الاوسط عندي بيضغط الغرزة زي ما احنا شايفين للامام عشان تكون منتفخة واخرج بالشكل ده من تحت حرف ال V خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبكرر فوق كل فراغ من الفراغات التمانية اللي عندنا غرزة بوب كورن بعدها خمس سلاسل بكمل السطر كله بنفس الطريقة وهرجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وبكده بكون خلصت السطر رقم اتنين وخيط البداية لسه باقي منه جزء بسيط هنا عندي واحد اتنين في تالت سلسلة ارتفاع ببتدي ادخل او فوق غرزة البوب كورن نفسها ببتدي ادخل اسحب معايا كمان خيط البدايه وبنخفيه خالص فيه ونعمل غرزه منزلقه طيب هبتدي اشتغل بردك على السلاسل اللي هنا دي انا يعني ما بشتغلش فوق غرزه البوب كورن بمشي بمنزلقه لغايه ما اوصل للسلاسل وابتدي اشتغل غرزه بوب كورن بس غرزه البوب كورن المره دي هتكون مكونه من تلاتة عمود بلفه هرتفع واحد اتنين تلاتة وزي ما قلنا بس بعتبرها مجرد ارتفاع او لو حابين ان احنا ندخلها من ضمن عدد الغرزة هوريكم دلوقتي هنعمل ايه لو احنا كده دلوقتي هنعملها من عدد الغرزة يبقى ده اول عمود هشتغل كمان اتنين كده واحد اتنين هسحب الغرزة بالشكل ده بعد واحد اتنين سلسلة رقم تلاتة بدخل فيها وبسحب الخيط بالشكل ده منها متفلتيش بليز بالشكل ده اهو خمسة سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تاني في نفس الفراغ هكون غرزة بوب كورن من تلاتة غرزة عمود واحد اتنين تلاتة بسحب الخيط وعند اول غرزة بشتغلها بدخل بسحب الخيط تاني من فوق المرة دي انا هنا دي تعتبر زاوية المرة اللي جاية هاخد بقى ايه سلسلتين واحد اتنين في الفراغ اللي جاي هكون اربعة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلتين واحد اتنين اتنين غرزة بوب كورن ما بينهم خمس سلاسل وغرز البوب كورن المرة دي هتكون بتلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة 
نسحب الخيط ونسحب من فوق اول غرزة بالشكل ده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وكمان مرة في نفس الفراغ غرزة بوب كورن مكونة من تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بسحب الخيط وباجي فوق حرف الفي للغرزة التالتة سلسلتين واحد اتنين بكون في الفراغ اللي جاي اربعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين سلسلة واحد اتنين وبروح بقى بكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض فوق كل فراغ الفراغ اللي جاي بعد ما اخدت سلسلتين هيكون بوب كورن خمسة سلسلة بوب كورن والغرزة البوب كورن اللي احنا بنعملها بتكون تلاتة عمود بلفة بعد كده باخد سلسلتين اربعة عمود سلسلتين وبكرر بنفس الطريقة هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم كمل مع بعض كده بنكون خلصنا السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين وتحول الشكل الدائري الى مربع بروح فوق غرزة البوب كورن الاولى وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده طيب السطر الجاي نبتدي نشتغل من عند الزاوية بمشي بمنزلقة كمان لغاية السلاسل الخمسة وهبتدي في المكان ده نشتغل اكتر من غرزة هشتغل غرزة بوب كورن مكونة من تلاتة عمود بلفة بارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة المرة دي هنعتبرها بس مجرد ارتفاع علشان خاطر بتكون صغيرة جدا لو اعتبرت اول عمود لكن انا حبيت اشرحها معاكم في الجزء اللي فات عشان نكون عارفين بردك ازاي نعملها هنشتغل واحد اتنين تلاتة وبرفع وبسحب من فوق اول غرزة بالشكل ده مرة دي هاخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهعمل عمود بلفة واحد في الفراغ هو هو كمان تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة كمان عمود في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلة غرزة بوب كورن في نفس الفراغ مكونة من تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اسحب الخيط وبسحب من فوق اول غرزة زي ما احنا شايفين الزاوية بتكون بالشكل ده زي ما احنا شايفينها بوب كورن تلات سلاسل عمود تلات سلاسل عمود تلات سلاسل بوب كورن المرة دي عشان اروح اشتغل عند الاعمدة الاربعة دول هاخد سلسلتين واحد اتنين هروح اشتغل فوق اول عمود مرتين واخر عمود مرتين والعمودين اللي في النص كل واحد فيهم فوقيه واحد بس كده واحد كمان مرة في نفس الفراغ الاول اتنين ارجع اشتغل العمود اللي بعده عمود واحد العمود اللي بعده عمود واحد العمود الاخير عمودين واحد اتنين اصبح العدد معايا بعد ما كان تحت واحد اتنين تلاتة اربعة عندي هنا بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اشتغلنا تزايد في اول واحد وتزايد في اخر في اخر واحد والاتنين اللي في المنتصف اشتغلناهم زي ما هما سلسلتين مسافة واحد اتنين وهرجع فوق الزاوية هنا هكرر بوب كورن تلات سلاسل عمود تلات سلاسل عمود تلات سلاسل بوب كورن سلسلتين بروح للاربع اعمدة بشتغل فوق اول عمود تزايد وبعد كده عمودين فوق عمودين بعد كده فوق اخر عمود تزايد وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض زي ما احنا شايفين بعد ما خلص السطر بتاعنا بالشكل دوت بروح بعد ما اخدت سلسلتين بعد الاعمدة فوق اول غرزة بوب كورن اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة بمشي لغاية ما هنروح فين يا بنات هنبتدي نشتغل غرزة بوب كورن بس فين همشي بمنزلقة لغاية السلاسل دي الاولى اللي هو اول ثلاث سلاسل وهشتغل غرزة البوب كورن الاولى واحد اثنين ثلاثة وبروح اسحب الخيط من اول غرزة 
المره دي انا كنت باخد تحت ثلاث سلاسل هاخد اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثه اربعه هنروح نلاقي ايه دلوقتي هنبتدي نشتغل وشايفين الزاويه اللي كانت عندي تحت عمود ثلاث سلاسل عمود هبتدي اشتغل فيها بردك عمود ثلاث سلاسل عمود زيها بالظبط هي هي واحد واحد اثنين ثلاثة وكمان في نفس الزاوية عمود يبقى انا عندي بقى هنا خلاص في مكان للزاوية وبقى عندي خلاص في مكان لغرفة البوب كورن ثابت هاخد اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى عندي هنا قبل الزاوية اربعة سلسلة بعد الزاوية اربعة سلسلة داخل الزاوية ثلاثة سلسلة وهروح في الفراغ اللي هو قبل غرزة البوب كورن اللي كانت تحت بشتغل غرزة بوب كورن تانية مكونة من ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة وبسحب الحلقة من اول عمود طيب كده اشتغلنا الزاوية تحت كنت باخد ما بين الاعمدة وبين غرز البوب كورن سلسلتين واحد اثنين هبتدي ازود فيها وهخليها ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هنروح بقى للغرز اللي قدامنا اول غرزة بشتغل فيها مرتين يعني بعمل فيها تزايد واحد وكمان مرة في نفس الفراغ اثنين بعد كده هشتغل عمودين فوقيهم كل واحدة فيهم عمود واحد واحد وهنا هيكون عمود اثنين اه عمود وبعد كده ده عمود عمود لكن ما بين المجموعة الاولى دي والمجموعة التانية هشتغل سلسلة مسافة وهروح اشتغل عمود عمود عمودي واحد اثنين زي ما احنا شايفين بالشكل ده هاخد دلوقتي ثلاث سلاسل مسافة واحد اثنين ثلاثة وارجع اكرر هروح بقى لغرزة البوب كورن السلاسل اللي بعدها الثلاثة اشتغل غرزة بوب كورن الثانية واحد اثنين ثلاثة عمود وبسحب الخيط لفوق وبروح فوق أول غرزة بسحب الحلقة دي منها أرجع دلوقتي أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة وهروح للزاوية أشتغل عمود ثلاث سلاسل عمود واحد واحد اثنين ثلاثة كمان في نفس الفراغ عمود أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة غرزة بوب كورن في السلاسل اللي بعدهم ثلاثة مكونة من ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة وبقفل غرزة البوب كورن في أول غرزة موجودة عندي هنا كنا بناخد تحت سلسلتين زودناهم لثلاثة واحد اثنين ثلاثة وأرجع أشتغل عمودين عمود عمود سلسلة عمود عمود عمودين وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند زي ما احنا شايفين بنفس الشكل دوت وارجع لكم كمل السطر الجديد مع بعض كده بيكون خلص السطر دوت زي ما احنا شايفين رقم خمسة عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اللي جاي رقم ستة بقفل فوق غرزة البوب كورن بغرزة منزلقة وبمشي بمنزلقة لغاية السلاسل الأربعة اللي كانوا تحت برتفع واحد اثنين ثلاثة وبعمل غرزة بوب كورن مكونة من ثلاثة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة وهسحب الحلقة من أول غرزة هرتفع بقى المرة دي كنت باخد تحت أربعة سلسلة هنا هاخد خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهروح فوق الزاوية أكون عمود ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة كمان عمود في نفس الفراغ المرة دي خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وأروح أكون غرزة بوب كورن في الفراغ اللي فيه أربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة وبسحب الحلقة من فوق حرف الفي للغرزة الأولى 
طيب تحت كنت باخد كام سلسله يا بنات واحد اتنين تلاتة هنخليهم المره دي اربعه واحد اتنين تلاتة اربعه الغرز اللي عندي دلوقتي عندي واحد اتنين تلاتة اربعه هشتغل فيهم اربعه زيهم بالظبط المره دي مش هعمل تزايد واحد واللي بعدها اتنين واللي بعدها تلاتة واللي بعدها اربعه هنا هيقابلني سلسلة فوق السلسلة دي كانت سلسلة واحدة هنا هناخد سلسلتين واحد اتنين وارجع اشتغل فوق الاربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة فوقيهم برضك واحد اتنين تلاتة اربعة تاني زي ما اخدت قبلهم اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة بعدهم باخد اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وبروح هنا بشتغل بوب كورن بعدها خمس سلاسل وبعد كده عمود تلات سلاسل عمود خمس سلاسل بوب كورن وبكرر لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة هكمل المربع بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض بكده بيكون خلص السطر رقم ستة بنروح للسطر رقم سبعة بقفل بغرزة منزلقة فوق غرزة البوب كورن وبمشي بمنزلقة لغاية السلاسل الخمسة هرتفع واحد اتنين تلاتة وبشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وبسحب من فوق أول غرزة وممكن على فكرة بقينا نبصوا واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع ممكن تسحبي منها الحلقة بتاعتي هشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح فوق العمود فوق التل... السلاسل التلاتة اللي في المنتصف هنا هشتغل عمود تحت كنا شغالين تلات سلاسل فوق هشتغل بقى ست سلاسل في السطر ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وارجع تاني اشتغل عمود بلفة كمان ما بين الزاوية والبوب كورن خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للمكان الاخير في الخمس سلاسل اللي تحت وبشتغل غرزة بوب كورن واحد اتنين تلاتة وممكن على فكرة يا بنات نشتغل في اخر غرزة موجودة في الخمس سلاسل دلوقتي كنت باخد تحت كام سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا هاخد خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عاوزاكم تاخدوا بالكم معايا في الخطوة اللي جاي هلف الخيط على الابرة هاخد اول عمودين مع بعض يعني كأني بعمل تناقص بدخل في الغرزة الاولى الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين وهخلي الحلقة الاخيرة بتاعة العمود ده مع الحلقة الاساسية هرجع الف الخيط تاني وادخل في الغرزه اللي بعدها اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين واخلي الحلقه الاخيره بتاعه العمود كده ببقى عندي الحلقه الاساسيه وحلقه العمود الاول وحلقه العمود التاني اللي احنا ايه بنسحبهم مع بعض هلف الخيط واخرج من ثلاث حلقات مع بعض بالشكل ده عملنا كاني عملنا شكل التمانية ودمجنا الاثنين مع بعض يعني عملنا تناقص خلينا بدل هنا اتنين عمود بلفه خليناهم عمود بلفه واحد العمودين اللي جايين كل واحد فيهم اشتغله لوحده واحد عمود واللي بعده واحد عمود سلسلتين فوقيهم سلسلتين زيهم واحد اتنين هرجع اشتغل واحد عمود وكمان واحد عمود والعمودين اللي في الاخر بردك هنرجع نعمل فيهم تناقص معايا حلقة بل في الخيط بقى حلقتين هدخل العمود الاول اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقة الأخيرة أرجع ألف الخيط على الإبرة وأدخل العمود اللي بعده أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين وخلي الحلقة الأخيرة بقى معايا على الإبرة تلات حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما التلاتة زي ما احنا شايفين أنا كده جمعت العمودين اللي تحت في عمود واحد فوق وهنا برضه جمعت العمودين في عمود واحد من فوق كنا باخد كنت باخد واحد اتنين تلاتة أربعة فوق هناخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وبروح بقى بكرر فوق الفراغ هنا بعمل بوب كورن بعديها بعمل خمسة سلسلة واروح اعمل غرزة عمود ستة سلسلة عمود 
خمسة سلسلة وبروح اعمل بوب كورن بعد كده باخد خمسة سلسلة وبروح اعمل نفس اللي عملته هنا في الجزئية دي او ورقة الشجر دي هي بنت خلاص بدأت تبان او توضح ان احنا بيكون عندنا في الجزئية دي ورقة شجر بكمل السطر كله المربع بتاعي وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وبقى الشكل معانا زي ما احنا شايفين في السطر الجاي بنبتدي نقفل المنزلقه بس فوق اول غرزة ونمشي المنزلقة للفراغ اللي جاي في بداية السلاسل هرتفع واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان بشتغل بوب كورن مكونة من تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة بسحب من اول غرزة خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب هنعمل دلوقتي بقى حاجة شايفين العمود ده هشتغل جوه منه عمود باتنين لفة يعني فوق منه عمود باتنين لفة ازاي بشتغل العمود باتنين لفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف عليها واحد اتنين لاني طبعا جاية من اسم العمود ان هو باتنين لفة اني بلف الخيط على الابرة مرتين بقى معايا ثلاث حلقات هدخل فوق العمود اسحب الخيط واخرج معايا كده اربع حلقات واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين فوق السلاسل اللي كانت عندنا تحت الستة هشتغل اربعة عمود باتنين لفة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما احنا شايفين بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وارجع اشتغل تاني على السلاسل اربعة عمود باتنين لفة واحد اثنين ثلاثة أربعة هيقابلني العمود بلفة اللي كان عندنا تحت هشتغل عمود باتنين لفة فوقيه هو شخصيا طيب كده خلصنا خلاص مكان الزاوية دي واختلف الشكل تماما وبقى عندي أعمدة مكان السلاسل هنا هاخد خمسة سلسلة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبروح اشتغل في الفراغ ده غرزة بوب كورن مكونة من تلاتة عمود بلفة لو حابين تشتغلوا على الغرزة الاخيرة من السلاسل بجيب الحلقة الامامية كده وبنزل من تحت الحلقة الخلفية والمطب وابتدي اشتغل غرزة البوب كورن بتاعتي التانية واحد في نفس الفراغ هو هو اتنين في نفس الفراغ هو هو تلاتة بحيث ان انت الغرزة بتاعتك ما تتخرش كده ولا كده وتكون ثابتة ايه ومظبوطة تمام هي كده كده مش هتتحتح بس ايه آه الاساس ان احنا بنشتغل بالشكل ده لو انت حابة تشتغلي في الغرزة ايه السلسلة الاخيرة طيب في المكان ده كنت باخد تحت خمسة سلسلة المرة دي هاخد سبعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح اعمل ايه بقى هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده وهروح لأول غرزة هدخل فيها أسحب الخيط وأخرج وألف الخيط وأخرج من حلقتي كده معي الحلقة الأخيرة من الغرزة الأولى هلف الخيط وأدخل في الغرزة الثانية أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة بتاعتها الأخيرة ألف الخيط وأدخل في آخر غرزة تحت عندي رقم ثلاثة أسحب الخيط وأخرج وألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الغرزة الأخيرة اصبح كده معايا الحلقة الاساسية اللي كانت على الابرة والتلات حلقات بتوع التلات اعمدة اللي احنا اختصرناهم لان احنا بنعمل اختصار على التلات غرز مع بعض بلف الخيط بقى واخرج من الاربع حلقات الموجودين عندي واحد اتنين تلاتة اربعة فوق السلسلتين هم هم سلسلتين زي ما هم لا طبعا مش هيكونوا هم هم سلسلتين زي ما هم اما هتعملي فيهم ايه يا رندا هنشتغل فوقيهم اتنين عمود بلفة واحد عمود واللي بعدها واحد عمود وممكن تشتغلي من تحت السلاسل مباشرة طيب التلات غرز الباقيين بنعمل فيهم اختصار واحد اتنين تلات معاكي اربع حلقات بتلف الخيط وتخرجي منهم هما الاربعة مع بعض 
اصبح كده زي ما احنا شايفين الشكل ابتدى يقفل معانا زي ما احنا شايفين بالشكل ده زي ما كنت باخد سبع سلسله قبل الشكل بتاع الورقه باخد سبع سلسله كمان بعدها واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه وهروح بقى ايه اقرر نفس اللي انا عملته مكان البوب كورن بيكون في بوب كورن خمسه سلسله وبروح هنا فوق العمود دوت بشتغل عمود باتنين لفه وفوق السلاسل بشتغل اربعه عمود باتنين لفه خمسه سلسله اربعه عمود باتنين لفه وعمود فوق باتنين لفه فوق العمود بلفه وارجع اقرر بقى نفس الشكل دوت لغايه ما بوصل وطبعا لما بوصل الجزئيه دي بعمل هنا بوب كورن وبعد كده سبعه سلسله بجمع التلاتة عمود مع بعض وفوق السلسلتين بشتغل عمودين تلاتة عمود مع بعض سبع سلسلة بقرر بقى بنفس الطريقة لغاية ما بخلص السطر دوت هكمل وارجع رجعت لكم تاني وبالشكل ده بيكون شكل الوحدة نقفل بغرزة منزلقة فوق أول غرزة بوب كورن عندنا في السطر ونمشي بمنزلقة الأول السلاسل نرتفع واحد اتنين تلاتة وكل معتاد بشتغل غرزة بوب كورن مكونة من تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وبقفل في أول غرزة عندي باخد في المكان ده بقى دلوقتي كنت باخد تحت خمسة سلسلة هنا هاخد سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هروح بقى عندي هنا شايفين الاعمده دي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هتجاهل اول اتنين مش هشتغل فيهم واروح الف الخيط مرتين على الابره بسيب واحد اتنين سكيب واحد اتنين بعد كده بروح للي بعده رقم تلاته وابتدي اشتغل عمود باتنين لفه واللي بعده عمود باتنين لفه يبقى كده واحد اتنين عمود باتنين لفه رقم تلاته ارجع اشتغل داخل السلاسل كمان تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة وهاخد المرة دي تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ارجع تاني داخل السلاسل اشتغل تلاتة عمود باتنين لفة واحد اتنين من تحت السلاسل تلاتة وتلاتة عمود فوقيهم تلاتة عمود باتنين لفة زيهم واخر اتنين بتجاهله واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين بالشكل ده سبعة سلسلة في المكان ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعد كده سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبروح للغرزة اللي هي الاخيرة عندي هنا من السلاسل واعمل فيها غرزة بوب كورن واحد اثنين ثلاثه ونقفلها في اول غرزه هنا كنت باخد تحت كام سلسله يا بنات كنا بناخد تحت سبع سلسله دلوقتي هناخد آه عفوا كنا بناخد خمسه سلسله هناخد دلوقتي سبع سلسله عفوا يا بنات كنت باخد تحت سبع سلسله اللي قبليهم اللي كانوا خمسه دول سبعه فوقيهم هناخد دلوقتي تسعه سلسله واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هنروح دلوقتي نعمل ايه بقى هروح اجمع الغرز بتاعتي كلها على بعضها هاخد اول بصوا احنا عندنا كام غرزة اربعة هدخل في اول غرزة اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي حلقتها على الابرة بالاضافة للحلقة الاساسية ارجع الف الخيط وادخل في الغرزة اللي وراها واسحب الخيط واخرج ألف الخيط واخرج من حلقتين بس وخلي الأخيرة رقم ثلاثة بلف الخيط وأدخل أسحب الخيط واخرج ألف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الأخيرة رقم أربعة والأخيرة أدخل أسحب الخيط واخرج يعني ألف الخيط أدخل أسحب الخيط واخرج وبعد كده ألف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين 
اصبح معايا حلقات واحد اتنين تلاته اربعه اللي هم بتوع الاربع غرز اللي تحت والحلقه الاساسيه يبقوا خمسه هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده وبالشكل ده بكون قفلت ايه راس ورقه الشجر بتاعتنا زي ما اخدت تسع سلاسل هنا هاخد تسع سلاسل بردك واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه وهروح بقى للفراغ اللي هو دوت بسيب السلاسل السبعه لتحت واروح للفراغ ده اكون غرزه بوب كورن وبكرر بنفس الطريقه ان انا بشتغل بوب كورن وبسيب اول عمودين بروح لواحد اتنين تلاته عمود باتنين لفه فوقيهم وداخل السلاسل بشتغل تلاته عمود باتنين لفه تسع سلسله تلاته عمود باتنين لفه وبعد كده بشتغل على تلاته من الاعمده عمود باتنين لفه زيهم وبسيب الاثنين الاخرانيين باخد سبعة سلسلة وبعد كده بشتغل بوب كورن الأخيرة باخد تسعة سلسلة وبجمع الأربع غرز مع بعض زي ما عملنا هنا بالظبط وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بخلص آخر سطر موجود معايا طريقة تشبيك الوحدات هشرحها لكم في فيديو تاني لوحده علشان الفيديو النهاردة طويل جدا ومش حابة إن أنا أطول عليكم وألخبطكم معايا هنخلي فيديو التشبيك وكمان الإطار الأخير من المفرش هيكون معانا في نفس الفيديو الجديد دي كانت فكرة الفيديو النهاردة وحدة جميلة جدا ومميزة واتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وكون وصلت لكم المعلومة بطريقة يعني سهلة وبسيطة واكون خفيفة على قلوبكم اتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته